Bonjour, voyons ensemble comment paramétrer notre équipement et comment vérifier nos équipements en vue de participer à une formation en ligne pour la GCE. Si c'est la première fois que vous accédez, à, que vous utilisez notre plateforme de, de formation web, vous devez faire cette opération. Si vous avez déjà participé, ce n'est pas nécessaire de recommencer. Alors, la première chose à faire, vous ouvrez votre navigateur Chrome ou Firefox, mais vous devez éviter d'utiliser Internet Explorer ou Edge ou Safari, puisque ces trois-là ne fonctionnent pas. Alors, vous ouvrez Chrome et vous allez dans la barre d'adresse, ici en haut, et vous écrivez www.atelier-test.sgce.qc.ca. Et ceci vous amène à une page de vérification qui vous dit « Bravo, votre navigateur est parfaitement compatible, tout va très bien. » L'étape suivante consiste à, à paramétrer notre poste de travail et à vérifier nos équipements. On vous explique ici en détail comment faire, vous pourrez le relire au besoin. Nous autres, on va le faire en direct tout à l'heure. Alors, on vous explique comment aller à la page de vérification et quelles sont les différentes étapes à parcourir, comme par exemple pour, changer votre, pour inscrire votre nom, changer la langue, etc. Alors allons-y et faisons-le ensemble. Nous voici rendus sur la page qui va nous permettre de paramétrer euh, notre poste de travail. Alors il faut cliquer sur la roue dentée ici. Et là, vous accédez à la boîte qui vous permet de vérifier tous les paramètres. Alors, si ici, on vous parle en anglais au lieu de vous parler en français, pour changer la langue, il faut aller à « plus » ici. Et là, avec le, la barre de défilement, qui est le menu déroulant qui est ici, vous choisirez « français ». Très bien, dans notre cas, c'est déjà fait. Ensuite, je vais aller à « profil » et je vais inscrire mon nom. Dans mon cas, mon nom est déjà inscrit. C'est important d'inscrire votre nom parce que l'animateur de l'atelier euh, va se fier là-dessus pour savoir à qui il parle. Une fois que votre nom est inscrit ici, vous allez à « Périphérique ». Et là, comme c'est la première fois que j'utilise notre plateforme, euh, la, la plateforme me demande de l'autoriser à utiliser mon micro. J'ai dit « Oui, j'autorise ». Et me demande de, 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 de valider que je veux accepter, de, que je veux autoriser, pardon, l'utilisation de la caméra. Je dis « Autoriser également ». Alors là, euh, ça me permet de voir que ma caméra fonctionne. C'est l'image qui est ici, c'est l'image qui est captée par ma caméra présentement. Et quand je parle, vous voyez la barre qui bouge ici en bas, ça signifie que mon microphone fonctionne bien. Il me reste à vérifier mes haut-parleurs. Pour ce faire, il y a un lien ici qui est indiqué « Lire un audio de test ». Si je clique là-dessus, vous voyez, j'entends une sonnerie téléphonique. Ça me confirme que euh, mon microphone fonctionne bien, donc tout est correct. Alors, je clique sur OK et c'est terminé. Quand je vais vouloir maintenant accéder à, une, à un atelier, je viendrai ici pour taper le nom de l'atelier. Alors, si le nom était B Cossette, ben je taperai B Cossette. Si le nom est peu importe, je taperai le nom qui me sera indiqué. C'est aussi simple que ça.